எவருக்கும் வணக்கம் நீட் பயாலஜி தமிழ் நடை சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா யூரே மில்லர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் சம்மந்தமாக நீங்கள் ஏற்கனவே கேள்விப்பட்டிருந்துருக்கலாம் ஒரு சின்ன இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டே சொல்லுது யார் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ யூரே அண்ட் மில்லர் ரெண்டு பேர் தனித்தனியாக அல்லது மில்லர் அண்ட் யூரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சரியா யூரே மில்லர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அல்லது மில்லர் யூரே எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது எவல்யூஷனுடைய ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டில் அதாவது பிக் பேங் தியரி அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் வந்து படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா ஸோ அந்த பிக் பேங் தியரியெலாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் எர்த் வந்து க்ரியேட் ஆகிடுச்சு இல்லையா ஸோ அந்த எர்த்தில் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இன்ஆர்கானிக் சப்ஸ்டன்ஸாக வந்து நிறைஞ்சிருந்துருக்கணும் ஒரு கட்டத்தில் சரியா வெறும் இன்ஆர்கானிக் சப்ஸ்டன்சஸ் மட்டும்தான் நிறைஞ்சு இருந்திருந்துருக்கும் ரைட்டா ஸோ அந்த சுச்சுவேஷனில் ஓகே அந்த சுச்சுவேஷனில் புதுசாக உயிர் இருக்கக்கூடிய பாசிபிலிட்டிஸ் உயிர் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு உண்டான பாசிபிலிட்டிஸ் இப்போ நம்ம வந்து பயோ மாலிகூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ ஆக்சுவலி ஒரு ஆர்கானிசத்தில் உயிர் அப்படிங்கிறது வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னு நம்ம யோசித்தோம் அப்படின்னாக்கா அதுக்கு ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப டஃப்பான ஜாப் இல்லையா இப்போ வந்து நம்ம இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பொறுத்தவரையும் சரி எவல்யூஷன் பொறுத்தவரையும் சரி ஒரு ஆர்கானிசத்தினுடைய பேசிக் உயிர் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா அதனுடைய டிஎன்ஏ மாலிகூல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரியா ஸோ அதை வந்து அசம்ஷன் தான் சரியா மற்றபடி வந்து எல்லா ஆர்கன்ஸும் வந்து இட் இஸ் ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் த லிவிங் எபிலிட்டி ஆஃப் அ பர்டிகுலர் ஆர்கானிசம் சரிங்களா ஸோ அப்போ இதில் ஒரு செல் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த செல்லில் வந்து கண்ட்ரோலிங் அத்தாரிட்டி யார் அப்படின்னா அந்த பயோ மாலிகூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய டிஎன்ஏ சரியா டிஎன்ஏ ஸோ அந்த டிஎன்ஏ வந்து அமினோ ஆசிட்ஸையோ அமினோ அமினோ ஆசிட்ஸை வந்து உருவாக்க உருவாக்கக்கூடிய தகுதி பெற்றது அது போக இன்னும் நிறைய ஆர்கானிக் மாலிகோல் வந்து உருவாக இருந்திருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் சரியா அதாவது ப்ரோட்டீன் கார்போஹைட்ரேட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபேட்டு அதாவது ஃபேட் அல்லது லிப்பிட்ஸு ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து அந்த காலத்தில் கிடையாது அதாவது பிக் பேங் தேரி முடிஞ்சு எர்த்து அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் ஃபார்ம் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த ப்ரோட்டீன் மாலிகோல் அல்லது டிஎன்ஏ மாலிகோல் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எப்படி ஃபார்ம் ஆகிருந்துருக்க முடியும் அதுக்கு எப்படி உயிர் கிடச்சிருக்கும் அப்படிங்கிற விஷயம் சரியா அதை தான் அந்த யூரே மில்லர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து உங்களுக்கு ப்ரூவ் பண்ணுது சரியா இன்னொரு வாட்டி சொல்கிறேன் அதாவது உயிர் இல்லாத ஒரு இடத்துலேருந்து உயிர் இருக்கக்கூடிய ஒரு என்வரான்மெண்ட் எப்படி உருவாச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் இன்ஆர்கானிக் சப்ஸ்டன்ஸ்லேருந்து ஆர்கானிக் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படிங்கிறத அந்த மாதிரி நம்ம சொல்லலாம் இன்ஆர்கானிக் ஆர்கானிக்னா என்னதுங்க நார்மலாக இன்ஆர்கானிக் அப்படின்னா ஆர்கானிசத்திலேருந்து டெரைவ் பண்ணப்படாத சப்ஸ்டன்சஸ் சரி அப்போ நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய சப்ஸ்டன்சஸ் எல்லாமே ஆர்கானிக் சப்ஸ்டன்சஸ் அதில் சில இன்ஆர்கானிக் சப்ஸ்டன்சஸ் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அவ்வளோதான் ரைட்டா இப்போ ஒரு உயிரினத்திலேருந்து நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய எந்த ஒரு காம்பவுண்ட்ஸும் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட்டா இன்ஆர்கானிக் சப் சப்ஸ்டன்சஸ் அப்படிங்கிறது வந்து டோட்டலாக என்விரான்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய சப்ஸ்டன்சஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா அப்போது என்விரான்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய சப்ஸ்டன்சஸை வச்சு ஓகே உயிரினத்தில் இருக்கக்கூடிய ப்ரோட்டீனு அதுக்கப்புறம் கார்போஹைட்ரேட்டு லிப்பிட்ஸு இதெல்லாம் வந்து எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆச்சு அப்படிங்கிறத தான் இந்த யூரேமில்லர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு சொல்லுது இதை வந்து என்ன அப்படின்னா அந்த காலத்தில் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எல்லாம் இருந்திருக்காது சரியா இது கண்டுபிடிக்கிற காலத்தில் நான் சொல்லலை ஸ்டார்டிங்கில் எடுத்து மட்டும் இருக்கும்போது எப்படி வந்து இந்த ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து உருவாகி இருந்திருக்க முடியும் அப்படிங்கிறத ஒரு சின்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலமாக லேபரட்ரி கண்டிஷனில் வச்சு அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க அந்த எக்யூப்மெண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும் சரியா இது ஆக்சுவலாக உங்களுடைய ஸ்டேட் போர்டு புக்கிலேருந்து எடுத்தது எவல்யூஷன் லெசனில் சிக்ஸ்த் லெசன் இனி ஒரு ஜுவாலஜி புக்கு டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஜுவாலஜி ஸ்டேட் போர்டு புக்கு சிக்ஸ்த் லெசனில் இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு டயக்ராம் தான் இது சரிங்களா யூரோ மில்லர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இது சிபிஎஸ்சி போர்டுலையும் இருக்குது இதே டயக்ராம் நீங்கள் எதுனாலும் பொருத்தி பார்த்துக்கலாம் தப்பு இல்லை சரியா ஸோ இதில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம் மூன்று விதமான இடங்கள் இருக்குது இதில் சரியா மூன்று விதமான பகுதிகள் இதில் இருக்குது சரியா முதல் பகுதி வந்து என்ன அப்படின்னா நீர் அதாவது தண்ணீர் அந்த இடத்துல எடுக்க வேண்டியிருக்கு சரியா தண்ணீர் 
ரைட்டா அதாவது கேஷியஸ் திங்கில் இருக்கிறது எல்லாமே லிக்விடாக மாறுறதுக்கு பேர் கண்டன்சேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா பட் ரெண்டு ப்ராசஸும் இங்கே நடக்கும் எப்போ நடக்கும் ஆக்சுவலி கண்டன்சேஷன் ஹீட்டாக இருக்கக்கூடிய வேப்பர் வந்து கூல் ஆச்சு அப்படின்னா லிக்விடாக மாறப்போகுது சரியா இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் கண்டன்சேஷன் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல வாட்டரை ஹீட் பண்ணி சரியா இந்த இடத்துல வாட்டரை ஹீட் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஹை ப்ரெஷரில் இந்த வாட்டர் வேப்பரை வந்து இந்த இடத்துல நீங்கள் அனுப்புகிறீங்க சரிங்களா வாட்டர் வேப்பரை வந்து இந்த இடத்துல அனுப்புகிறீங்க ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சரிங்களா மூணு பார்ட்டில் இந்த பார்ட் வந்து ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் சரியா இந்த பார்ட் வந்து ரியாக்ஷன் சென்டர் அப்படின்னு மைண்டில் வச்சுக்கோங்க இந்த பாயிண்ட் அப்படிங்கிறது எண்டிங் பாயிண்ட் அப்படின்றத மைண்டில் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம ரியாக்ஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஓகே அதே டைமில் இந்த இடத்துலையும் நம்ம ரியாக்ஷன் சென்டரையும் நம்ம ஆக்டிவேட் பண்ண வேண்டியிருக்கு சரியா எப்படி அப்படின்னா இந்த இடத்துல வாட்டரை ஹீட் பண்ணுறீங்க வாட்டரை ஹீட் பண்ணோடனே என்னது வரும் ஸ்ட்ரீம் சரியா அது வரும் வாட்டர் வேப்பர் அது வந்து ஸ்ட்ரைட்டாகவே இங்கே மூவ் ஆகி இப்படி போகும் சரிங்களா இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஜஸ்ட் வி கேன் கண்ட்ரோல் த ப்ரெஷர் ஓகே அண்ட் வி கேன் கிரியேட் அ வேக்கூம் என்வரான்மெண்ட் இன் திஸ் ரீஜன் ரைட்டா இந்த இடத்துல வேக்கூம் ரீஜனை வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணுறோம் சரிங்களா இந்த இடத்துல அதுக்காக அது வேறு வேக்கூம் பம்ப் அப்படிம்பாங்க சரிங்களா ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல கேஷியஸ் திங்ஸ் இருக்குது அந்த இடத்துல நம்ம கேஸஸ் என்னென்னலாம் எடுக்க போகிறோம் நம்ம தான் எடுக்க போகிறோம் இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய கேஸஸ் பாயிண்டில் நம்ம சில கேஸஸ் எடுக்க போகிறோம் அந்த கேஸஸ் தான் இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க சரிங்களா தட் இஸ் மீத்தேன் அமோனியா அதுக்கப்புறம் ஹைட்ரஜன் அதுக்கப்புறம் வாட்டர் அந்த வாட்டரு இங்கே இருந்து வருது அது வாட்டர் அப்படிங்கிறது வாட்டராக அங்கே இருக்காது அது கேஷியஸ் ஃபார்மில் அங்கே இருக்கும் புரியுதுங்களா சரியா இன்னொரு வாட்டி நான் சொல்கிறேன் மீத்தேன் அப்படிங்கிறது சி ஹெச் ஃபோர் அடுத்தது எனக்கு ஹெச் த்ரீ அப்படிங்கிறது அமோனியா அடுத்தது ஹெச் டூ அப்படிங்கிறது ஹைட்ரஜன் தென் ஹெச் டூ ஓ அப்படிங்கிறது வந்து வாட்டர் வாட்டர் இட் இட் இஸ் நாட் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் லிக்விட் இட் வில் பி இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் வாட்டர் வேப்பர் ஸோ தேட் இட் இஸ் இன் கேஷியஸ் ஃபார்ம் ரைட்டா ஸோ அப்போ அந்த இடத்துல இருக்கிறது எல்லாமே கேஷியஸ் ஃபார்ம் இப்போது இந்த இடத்துல வந்து டங்ஸ்டன் ஃபிலமெண்ட்டை வச்சு ஹை பாயிண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டியை வந்து பாஸ் பண்ணுறாங்க சரிங்களா எலக்ட்ரிசிட்டியை வந்து பாஸ் பண்ணுறாங்க அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி என்ன பண்ணுது அப்படின்னாக்கா இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த இன்ஆர்கானிக் சப்ஸ்டன்சஸ் எல்லாத்தையுமே இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த இன்ஆர்கானிக் சப்ஸ்டன்சஸ் எல்லாத்தையுமே ஆர்கானிக் சப்ஸ்டன்ஸாக மாற்றி விடுகிறது சரிங்களா அந்த ஆர்கானிக் சப்ஸ்டன்சஸ் வந்து இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய வாட்டர் பேப்பரில் அப்படியே கலந்து அப்படியே அந்த கேஷியஸ் ஃபார்மில் அப்படியே வரும் சரிங்களா வந்து இந்த இடத்துல வந்து நாம் கண்டன்சேஷன் பாயிண்ட்டுன்னு ஒன்று வச்சுருக்கிறோம் ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம கண்டென்ஸ் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க இங்கே கேஷியஸ் ஃபார்மில் இருக்குது இங்கே கேஷியஸ் ஃபார்மில் அப்படியே உள்ளே போகுது போயிட்டு இந்த இடத்துல கேஷியஸ் ஃபார்மில் அந்த கேஸ் இப்படியே வந்து இந்த இடத்துல நம்ம கண்டென்சர் வச்சுருக்கோம் ஆக்சுவலி இந்த இடத்துல தான் கண்டென்சர் வச்சுருக்கோம் சரியா ஸோ இந்த இடத்துல கண்டென்சர் வச்சுருக்கோம் ஸோ இந்த இடத்துல கண்டென்ஸ் ஆகி அது குளிர்விக்கப்பட்டு இந்த இடத்துல லிக்யூடாக நமக்கு ஃபார்ம் ஆகுது சரியா ஸோ அப்போது இந்த இடத்துல கேஷியஸ் ஃபார்மில் நமக்கு வாட்டர் வைப்பர் போகுது இந்த இடத்துல நம்ம சில கேஸஸ் எடுத்திருக்கோம் இங்கே எலக்ட்ரிசிட்டி கொடுக்குறோம் ஹை வோல்டேஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி இந்த இடத்துல கண்டென்சேஷன் ஆகி லிக்விடாக ஃபார்ம் ஆகி இந்த இடத்துல வந்துடுது சரிங்களா அப்புறம் அந்த லிக்விடில் இதுக்குள்ளே நம்ம பார்க்கும்போது என்னென்னலாம் இருக்கோம் உள்ள அமினோ ஆசிட் இருக்கான் சரிங்களா அமினோ அமிலங்கள் உள்ளது அமினோ அமிலங்கள் வந்து உலகத்தில் இப்படி தான் ஃபார்ம் ஆகி இருந்திருக்க முடியும் அதுக்கு முன்னாடி அமினோ அமிலங்கள் கிடையாது ஏங்க அமினோ அமிலங்கள் ஃபார்ம் ஆனால் தான் அந்த இடத்துல உயிரினங்கள் ஃபார்ம் ஆகி இருந்திருக்க முடியுமா அப்படின்னா ஆமாம் ஏன் அப்படின்னா அமினோ அமிலங்கள் அப்படிங்கிறது வந்து ஒவ்வொரு உயிரினத்திலையும் இருக்கக்கூடிய ஒரு பேசிக் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மாலிக்குள்ளது சரிங்களா இப்போ நம்ம உடம்புல நம்மளுடைய ஸ்ட்ரக்சரை வந்து டிசைட் பண்ணுறது யார் அப்படின்னா நம்மக்கிட்ட இருக்கிற ப்ரோட்டீன்ஸ் சரியா ஸோ அப்போ அந்த ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் அமினோ ஆசிட்ஸ் அப்போ அமினோ ஆசிட்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அதுக்கு அது வந்து சில காம்பினேஷன்ஸில் சில ப்ரோட்டீன்ஸை வந்து உருவாக்கும் அந்த ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து சில காம்பினேஷன்ஸில் சில புதிய உயிரிகளை உருவாக்கும் அந்த அமினோ ஆசிட் வந்து சில ரியாக்ஷன் நடத்தி நியூக்ளிக் ஆசிட்ஸ் உருவாயிருந்திருக்கலாம் அல்லது இங்கேயே இந்த ரியாக்ஷன்லேயே டைரெக்டாக நியூக்ளிக் ஆசிட்ஸ் உருவாயிருந்திருக்கலாம் லிப்பிட் மாலிகூல்ஸ் வந்து உருவாயிருந்திருக்கலாம் இப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து
எந்த உயிரினமும் கிடையாது ஆனால் அந்த கேஸ் எல்லாம் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ அந்த சுச்சுவேஷனில் எப்படி புதுசாக ஒரு உயிரினம் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருந்திருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி இவங்க வந்து ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டாக சொல்கிறாங்க பட் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் கண்டிப்பாக ரிசல்ட் வந்து இட் இஸ் பாசிட்டிவ் தான் ஏன் அப்படின்னா ஆர்கானிக் மாலிகூல்ஸ் இந்த இடத்துல இருந்துச்சு அந்த ஆர்கானிக் மாலிகூல்ஸ்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை தான் நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துருக்குறோம் ஃபார்மான அமினோசிட்ஸ்லாம் என்னென்ன கிளைசின் அலனைன் பீட்டா அலனைன் அஸ்பார்டிக் ஆசிட் இது எல்லாமே அந்த கோனிக்ளின் ஃப்ளாஸ்கில் கிடைச்சல நமக்கு கிடைச்சிது ஆஃப்டர் கண்டென்சேஷன் சரியா அது போக இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பைன் ஆகி சரியா இப்போ வந்து அமினோ ஆசிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் லிப்பிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகிடுச்சு நியூக்ளிக் ஆசிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகிடுச்சு இது எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு காம்பினேஷனாக அது இருந்திருந்துருக்கும் அந்த காம்பினேஷன் வந்து கோசர்வேட்டிவ்ஸ் அப்படின்னு நாம் சொல்கிறோம் சரியா கோசர்வேட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இந்த கோசர்வேட்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அர்த்தம் இதுக்கு முன்னாடி அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் ஃபார்ம் ஆச்சுல்ல சரியா அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் ஃபார்ம் ஆனால் அத்தனை சப்ஸ்டன்ஸும் குரூப் குரூப்பாக பிரிஞ்சு இருந்தது இருக்குமா சரியா சரி இப்போ இதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன டவுட்டை நம்ம ஆரம்பித்தோம் அந்த டவுட்டு பாதிலே நிற்கிது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல எலக்ட்ரிசிட்டி நம்ம கொடுக்குறோம்ல இப்போ எடுத்து இருந்திருந்த காலத்தில் எடுத்து மட்டும் இருந்த அந்த காலத்தில் எலக்ட்ரிசிட்டி எப்படி நமக்கு கிடச்சிது அப்படின்னா இட் இஸ் நத்திங் பட் லைட்னிங் சரியா லைட்னிங் பொறுத்தவரையில் இட் இஸ் கிவிங் ஹை வோல்டேஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி அந்த ஹை வோல்டேஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டியில் கேஷியஸ் ஃபார்மில் சரிங்களா கேஷியஸ் ஃபார்மில் இந்த சிஹெச் ஃபோர் என்ஹெச் த்ரீ அதுக்கப்புறம் ஹெச் டூ இதெல்லாமே அட்மாஸ்ஃபியரில் இருந்திருக்கும் அந்த இடத்துல மின்னல் அடித்து அந்த இடத்துல இருந்து புதுசாக அமினோ ஆசிட்ஸ் வந்து வாட்டர் பாடியில் வந்து கலந்துருந்துருக்கலாம் அந்த இடத்துல கோசர் வேட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருந்துருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரிங்களா பொதுவாக வந்து இதுக்கு பேர் ஏ பயோஜெனிசிஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஏ பயோஜெனிசிஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஏ பயோட்டிக் ஃபேக்டர்லேருந்து பயோட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து உருவாகக்கூடிய அந்த ஃபார்மேஷன் இருக்கில்லையா ஸோ அதுக்கு பேர் வந்து ஏ பயோஜெனிசிஸ் ஏபயோட்டிக் சப்ஸ்டன்ஸ்லேருந்து பயோட்டிக் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து உருவாகக்கூடிய அந்த ரியாக்ஷன் இருக்குது பார்த்திங்களா அதுக்கு பேர் தான் ஏ பயோஜெனிசிஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டையும் நீங்கள் இடத்துல வந்து ஒரு காலத்தில் நடந்த அந்த விஷயத்தையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம் சரிங்களா அவர் கம்பேர் பண்ணி சொல்ல சொன்னாங்க யூரே அண்டு மில்லர் வந்து இப்படி தான் வந்து அந்த இடத்துல நடந்துருந்துருக்கும் அப்படி நடக்கும் பொழுது அமினோ ஆசிட்ஸ்லாம் ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க பொதுவாக வந்து எவல்யூஷன் தேரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த உயிர் இல்லாத பொருட்களில் இருந்து உயிரோடு இருக்கக்கூடிய விலங்கினங்கள் அந்த உயிர்கள் வந்து எப்படி உருவாகி இருக்கும் அப்படிங்கிற விஷயத்துக்கு வந்து இந்த ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தான் இது வரைக்கும் இருக்குது சரிங்களா இந்த ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை வச்சுட்டு தான் நாம் வந்து அமினோ ஆசிட்ஸ் எல்லாம் ஃபார்ம் ஆனதாக நாம் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் சரிங்களா இது போக வேறு எந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டும் அந்த அளவுக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்டரியாக இல்லை சரிங்களா ஸோ அதனால் யுரே மில்லர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் வைட்லி அக்செப்டட் அண்ட் இட் இஸ் ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் த ஸ்டடி ஆஃப் த ஃபார்மேஷன் ஆர் த ஆரிஜின் ஆஃப் ஆர்கானிக் சப்ஸ்டன்சஸ் ஃப்ரம் த இன்ஆர்கானிக் சப்ஸ்டன்சஸ் சரிங்களா மேலும் பல விவரங்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்களோடு எப்பொழுதும் இணைந்திருங்கள் குறைகளை எங்களிடம் சொல்லுங்கள் நிறைகளை நண்பர்களிடம் சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம்